ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ரிஸ்ட் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய பத்திரத்துலாம் வந்து கணினியில் பதிவேற்றம் செய்ய போகிறாங்களாம் இது குறித்து ஒரு சில தகவல்லாம் எந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வரையிலான பழைய பத்திரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கணினியில் பதிவேற்றம் செய்ய போகிறாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நகர் பெறுவதற்கு பார்த்தீங்கன்னா கட்டணம் ஐம்பது ரூபாய் உயர்த்திருக்காங்களாம் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வரை பதிவான பழைய பத்திரங்களை பார்த்தீங்கன்னா கணினியில் பதிவேற்றம் செய்ய முடிவு செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இதற்காக பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஒம்பது கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதுங்க ஸோ தமிழகத்தில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சி சார் பதிவு அலுவலகங்கள் உள்ளதுங்க இதன் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா வீடு விளைநிலம் உள்ளிட்ட சொத்து பரிமாற்றங்கள் பதிவு செய்யப்படுகிறதுங்க ஸோ கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஜூலை ஆறாம் தேதிக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து பத்திர பதிவுகளும் கணினி வழியில் வந்து பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டதுங்க ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பத்திரங்கள் நகல் பெறுவதற்காக பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்பிப்புகள் நகலை எளிதாக பெற முடிந்தது அந்த நகலை பார்த்தீங்கன்னா சிடியில் பதிவு செய்தும் பார்த்தீங்கன்னா பதிவுத்துறை சார்பில் தரப்படுகிறது ஸோ இந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தஞ்சு முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஜூலை ஐந்தாம் தேதி வரை பார்த்தீங்கன்னா பதிவான பத்திரங்கள் அனைத்தும் பார்த்தீங்கன்னா தற்போது வரை நகலாக தான் உள்ளது ஸோ இந்த நகலை பதிவேற்றம் <laughs> சென்று <laughs> இந்த நிலையை வந்து மாற்றும் வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரையில் பத்திரங்களை வந்து ஒரு பக்கத்துக்கு வந்து பத்து ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது ஐம்பது ரூபாய் உயர்த்தப்படுகிறது சொல்லியிருக்காங்க கட்டண ஒரு உயர்வு வந்து அமலுக்கு வரையில் தெரிவிச்சிருக்காரு அவர் இந்த அப்டேட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் சப்ஜி ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்திரத்துக்கு நகல் போடும்போது கண்டிப்பாக ஐம்பது ரூபாய் வசூலிப்பாங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ